வணக்கம் நண்பர்கள் நாம மீண்டும் எண்ணம் அங்கத்துல இணைகிறோம் போன நிகழ்ச்சியில புதுசா ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு கத்து கொடுக்கலான்னு நாங்க முன் வந்தோம் அதுதான் உணவு வகை நம்ம சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற பல்வேறு உணவு வகைகளை உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் சீனர்கள் மலாய்காரர்கள் இந்தியர்கள் அவங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு வகையை அவங்களோட பாணியில எப்படி சமைப்பாங்க அப்படின்னு நாங்க சொன்னோம் இப்படி நாங்க ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலயும் உங்களுக்கு நாங்க கத்துக் கொடுக்கற சமையல் வகைகளை நீங்க இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணது இல்லையா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஃபுட் கார்ட் போறீங்க ஒரு காஃபி ஷாப் போறீங்க எப்போதும் நம்ம தமிழ் சாப்பாடையே நம்ம சாப்பிடறத நம்ம விரும்புவோம் ஆனா அப்பப்ப இந்த சீன சாப்பாடு இந்த மலாய் சாப்பாடு இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தானே நமக்கு அது பிடிக்குதா இல்லையான்னு நமக்கு தெரிய வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கும் நாங்க ஒரு புது வகையான சமையல் அதாவது நீங்க நேரம் இதை சாப்பிட்டுருப்பீங்க ஆனா அதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு நாங்க கத்துக் கொடுக்க போறோம் அதுதான் சம்பால் நாம பொதுவாவே சோரோட நம்ம குழம்பு அல்லது சாம்பார் வச்சுதான் சாப்பிடுவோம் இப்ப புதுசா இந்த சம்பல செஞ்சு பாருங்க சம்பால் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருமே அவங்களோட சமையல்ல பயன்படுத்துற ஒரு விஷயம் இப்ப சீனர்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட சம்பால் கொஞ்சம் உப்பு கலந்த சம்பாலா இருக்கும் மலாய்காரர்கள் அவங்களோட சம்பால் கொஞ்சம் இனிப்பு கலந்த சம்பாலா இருக்கும் நம்ம தமிழர்களோட சம்பால் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் நல்லா காரசாரமா உரப்பா இருக்கும் அந்த சம்பால் வகைய எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு நாங்க கத்து கொடுக்க போட்டோம் அதாவது சம்பால்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் கேட்டு பாருங்க எல்லாத்துலயும் சம்பால செய்வாங்க கோழி சம்பால் செய்வாங்க மீன் சம்பால் செய்வாங்க நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க கூட டவு சம்பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமையல் செய்வாங்க இந்த மாதிரி எதுலயும் சம்பால் எல்லாத்துலயும் சம்பால் சம்பால குடுத்தீங்கன்னா உயிரை விட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு சிங்கப்பூர் தமிழர்களுக்கு இந்த சம்பால் பிடிக்கும் என்னையா இது எல்லாருக்கும் இவ்வளவு பிடிக்குது எப்படியா இதை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க பண்றீங்களா இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னைக்கு நாம செய்ய போறது மீன் சம்பால் சம்பால்னு சொன்னாலே அதுக்கு அடிப்படையான விஷயம் வந்து மிளகாய் விழுது இந்த மிளகாய் விழுத எப்படி செய்ய போறதுன்னு நான் இப்ப உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் முதல்ல பத்து காஞ்ச மிளகாய நீங்க பெண்ணீர்ல ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஊற வைக்கணும் சரியா அதை தவிர்த்து வேற உங்களுக்கு என்ன தேவை அஞ்சு சிறிய வெங்காயம் அதை நீங்க பாதி பாதியா இல்ல ஒரு சின்ன துண்டா நீங்க வெட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு பூண்டு அதோட சேர்த்து ஒரு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் அது மட்டும் இல்லாம இரண்டுல இருந்து ஐந்து மேஜை கரண்டி தண்ணீர் சரி நீங்க ஊற வச்சீங்களா அந்த காஞ்ச மிளகா நல்லா ஊர்ன பிறகு காஞ்ச மிளகா எண்ணெய் தண்ணீர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க பிளண்டர் நல்லா அரைக்கணும் இவ்வளவு நேரம் அரைக்கணும் அது நல்லா மெதுவா ஒரு பேஸ்ட்டுக்கு ஒரு விழுதுக்கு வர வரைக்கும் நீங்க நல்லா அரைக்கணும் சரியா இதுதான் உங்களுக்கு தேவையான அந்த மிளகாய் விழுது அடுத்து என்ன செய்யணும் ஏற்கனவே நீங்க வெட்டி வச்சிருந்த மீன் துண்டுகளை இல்லாட்டி நீங்க வாங்கும் போதே துண்டு மீனா வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் அத நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மேஜை கரண்டி மிளகாய் தூள் அதை எடுத்துக்கங்க அரை மேஜை கரண்டி மஞ்சள் தூள் உங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் கலந்து அந்த மீன் துண்டுகளை ஒரு கலவையா அது மேல அப்படியே தரவி வச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் வெறும் மீன் சம்பால் மட்டும் இருந்தா போதுமா மத்த விஷயங்களும் தேவை இல்லையா அதனால ஒரு பெரிய தக்காளி அதோட ஒரு பெரிய வெங்காயம் இது ரெண்டையும் நல்ல துண்டு துண்டா நீங்க வெட்டி வச்சுக்கணும் அதோட சேர்த்து இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சம்பால்னா ஆஹ் சம்பாலா இதுக்கும் நம்ம இந்திய வகை உணவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதனால நாம நம்முடைய இந்திய மசாலா வகைகளை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாமே ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிள்ள ஒரு மேஜை கரண்டி அளவு கடுகு அதுக்கப்புறம் அரை மேஜை கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்படி செய்யுது நான் முதல்ல ஆஹ் மிளகாய் விழுது எப்படி செய்யுதுன்னு சொன்னேன் அதே போலதான் நீங்க போதுமான அளவு இஞ்சி மட்டும் ஆஹ் பூண்டை வந்து சேர்ந்து நீங்க அரைச்சிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுல ஒரு அரை தே கரண்டி சரியா அதுல அந்த மீனை எடுத்து பொறிச்சிடுங்க பொறிச்சு ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டீங்களா அடுத்து நீங்க செய்வது அதே சட்டியில வெங்காயம் ஏற்கனவே நீங்க வெட்டி வச்சிருந்தீங்க இல்லையா அதை போட்டு நல்லா வதக்கணும் அது நல்லா பொன்னிறம் ஆகுற வரைக்கும் நீங்க அதை வதக்கணும் வெங்காயத்தை நல்லா வதுக்கிறீங்களா அதோட சேர்த்து நீங்க கடுகு கருவுப்பிள்ள தக்காளி அப்புறம் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க அதே போல நல்லா லைட்டா வதக்கணும் சரியா எது வரைக்கும் நீங்க வதக்கணும் நம்ம தக்காளி அப்படியே மெதுவா ஆகுற வரைக்கும் நீங்க வதக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப நீங்க வெங்காயம் கடுகு தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்ப இதுல ஏற்கனவே செஞ்ச அந்த சம்பால் பேஸ்ட் சம்பால் விழுத போடுங்க அதோட சேர்த்து அரை கப் தண்ணிய சேர்த்துக்கங்க 
ஒரு அரை மீதி கரண்டி உப்பு அதையும் நீங்க சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்களா இப்ப எல்லாத்தையும் போட்டுட்டீங்க இல்லையா நல்லா சேர்ந்து கலவையா கலக்குங்க நீங்க அப்படியே சேர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு ரா ஸ்மெல் வரும் இல்லையா இந்த எல்லாத்தையும் சேர்க்கும் போது ஒரு மாதிரியான வாடை வரும் அந்த வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா அடுப்புல ஒரு சூட்ல நீங்க அதை நல்லா கிண்டணும் இந்த பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த சம்பால் பேஸ்ட் அது வந்து நல்லா நல்ல சவப்பா ஆகும் போது ஏற்கனவே பொறிச்சு வச்சிருந்த அந்த மீனை எடுத்து அதுல போடுங்க இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சம்பல் அப்படியே ஒரு டார்க் ரெட்டா இருக்கும் அந்த சம்பல்ல தான் இந்த மீனை நீங்க போடணும் மீனை போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த சம்பாலோட சேர்ந்து நீங்க கலவையா அப்படியே கிட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கடா சரிங்கம்பாலும் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப சமீப காலத்துல சிங்கப்பூர்ல ஒரு புதுமையான உணவு வகை வந்திருக்கு அதுதாங்க சட்டி சோறு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆஹ் இந்த சட்டி சோறு எப்படி செய்யறது இந்த ஃபிஷ் சம்பால் அது அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உடனே செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம்னா இப்ப ஃபிஷ் சம்பால் இருக்குதுல்ல அதை நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்களோட வெள்ள சோறோட சேர்த்து சாப்பிடுங்க அது இல்லாம சட்டி சோறோட நீங்க செஞ்சு சாப்பிடுங்களேன் சூப்பரா இருக்கும் சரி செஞ்ச அந்த மீன் சம்பால சட்டியில இருந்து எடுத்துருங்க கொஞ்சோண்டு சம்பால மட்டும் அந்த சட்டியில வச்சிருங்க அதோட நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க வேக வச்ச சோறு இருக்குல்ல அத சட்டியில நீங்க போட்டு நல்லா கிண்டுங்க சரியா அப்ப சோறு வந்து சம்பாலோட சேர்ந்து கொஞ்சம் ரெட்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போன நிகழ்ச்சியில நாம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்ல சோ என்ன பண்ணுங்க இப்ப நீங்க அதுல முட்டைய அடிச்ச முட்டைய நீங்க சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்குங்க சரியா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு விதமான சம்பால் முட்டை சோறு வந்துடும் இதோட நீங்க உங்களோட மீன் சம்பால சேர்த்து சாப்பிட்டு பாருங்களே ஆஹா மீன் சம்பால் சட்டி சோறு இதோ ஐயோ இந்த சாப்பாடு சொல்லும் போதே எனக்கு வாயிலா ஊருதே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாக்கணும் அப்பதான் இந்த ருசியோட அருமை உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டா ஷோக் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் சிங்கப்பூர்ல அந்த ஷோக் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்க ருசிச்சு பார்க்க வேண்டாம் சோ நீங்க கண்டிப்பா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்க ஓகே இப்ப வந்து உங்க வயிற்றுக்கு நாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வேலை கொடுத்தோம் இந்நேரம் கப்ப கப்ப பசி எடுத்துருக்கோம் நினைக்கிறேன் இப்ப மனசுக்கு இருக்கிற பசியில நாங்க ராகத்தோட ஆப்த போறோம் யாரு வர்றா ஆதித்தி வராங்க தினம் ஒரு ராகம் அங்க வணக்கம் நண்பர்களே இசை நம்ம வாழ்க்கையில இன்றியமையாத ஒரு விஷயம் பாடல்கள் ராகங்கள் தாளங்கள் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஒவ்வொன்றும் நம்மள ஒரு விதத்துல தாக்குது அந்த வகையில கடந்த ஒரு வாரமா பல நிகழ்ச்சிகள்ல நாம ராகங்களை பத்தி நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது சம்பந்தப்பட்ட பாடல்களை கேட்டு ரசிச்சோம் மறுபடியும் நம்மளோட இணைகிறாங்க அதித்தி கோபிநாதன் ஹாய் அதித்தி ஹலோ சரி மறுபடியும் இந்த வாரம் எங்களோட இணைஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி அதித்தி நீங்க பல ராகங்களை பத்தி எங்க கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டீங்க இன்னைக்கு எதை பத்தி எங்க கிட்ட சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு வந்து தர்பாரி கானடாங்கிற ராகத்தை பத்தி பேசிட்டு சில பாடல்களை பாட போறேன் அதிதி எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது நீங்க சொன்ன இந்த ராகத்தோட பேரு கேட்கும் போது ஒரு தமிழ் திரைப்படம் எனக்கு ஞாபகத்து வருது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் தர்பார் சோ அதுக்கும் அதுக்கும் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கா இல்ல இல்ல சம்பந்தம் கிடையாது தர்பாரி கானடாக்கும் தர்பாருக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா தர்பார்னு ஒரு ராகம் இருக்கு அதுக்கும் அந்த சினிமாக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அது இப்ப சொல்லிடுவேன் தர்பாரி கானடா அப்படின்ற ராகத்தை வந்து பகிர்ந்துக்கணும்னு முடிவு எடுத்தீங்க ஏன் மத்த ரெண்டு இல்ல ஏன்னா அந்த ரெண்டு ராகங்கள்ல அவ்வளவா சினிமா பாடல்கள் வந்தது கிடையாது தர்பாரி கானடாவில நிறைய பாடல்கள் இருக்கு அதனால இத வந்து நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் வந்து அதிகபட்சமா வந்து இந்த கச்சேரிகள் கர்நாடிக் இசையில தான் இருக்கு நீங்க சொல்ல வரீங்க சரி ரசிகர்களே நண்பர்களே இன்னைக்கு தர்பாரி கானடா அப்படின்ற ராகத்தை ஒட்டி நமக்காக அருமையான பாடல்களை வந்து அதித்தி பாட போறாங்க சரி அதித்தி முதல் பாடல் என்ன முதல் பாடல் வந்து ஆகாய வெண்ணிலாவே இளையராஜாவோட பாடல் ஆஹ் ஓகே சரி பாடுங்களேன் கேப்போம் 
தேவ அரசந்தம் கொண்டு தினம் பாடும் தென்றல் ஒன்று பூவாரம் சூடி கொண்டு தலைவாசல் வந்ததின்று தென்பாடி மன்னன் என்று திருமேனி வண்ணம் கொண்டு மடியேறி வாழும் பெண்மை படியேறி வந்ததின்று இளநீரும் பாலும் தேனும் இதழோரம் வாங்க வேண்டும் கொடுத்தாலும் காதல் தாபம் உரையாமல் ஏங்க வேண்டும் கடல் போன்ற ஆசையில் மடல் வாடையேதான் நடுஜாம வேளையில் நெடுநேரம் நெஞ்சமே கூட ஆதாய வெண்ணிதாவே தரை மீது வந்ததேனோ அழகான ஆடி சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ அருமை 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 அதித்தி எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இந்த ராகத்துல இன்னும் நிறைய பாடல்கள் இருக்கு பாடுறதுக்குன்னு ஆனா இந்த பாடலை கேட்கறப்பவே வந்து இது நிறைய சங்கீதம் கலந்த பாடலா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது வரிகள் நாளையா இல்ல இந்த ராகமே இப்படிதானா இல்ல இல்ல இந்த ராகமே அப்படிதான் ரொம்ப கிளாசிக்கலா தான் வரும் அது அதுல அந்த சங்க தீசெல்லாம் வந்தாதான் அந்த தர்பாரி கானடா கூட அந்த ஒரு அழகு வரும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப பிளேனா பிளேனா ஆயிடுச்சுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் தர்பாரி கானடா கூட ஹிந்துஸ்தானி வந்தது ஆனா தர்பார் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அது ரொம்பவே கிளாசிக்கலா இருக்கிறதுனால சினிமா பாடல்கள் ரொம்பவே கம்மி அந்த ராகத்துல சரி ஓகே இப்ப அடுத்த பாடல் தர்பாரி கானடால நீங்க நமக்காக பாடுற போறீங்க கல்யாணத்தே நிலா காய்ச்சாத பாநிலா நீதா நிவா நிலா என்னோடு வானிலா தீயாத வெண் உன் காதல் கண்ணிலா ஆகாயம் மண்ணிலா கல்யாணத்தே நிலா காய்ச்சாத பாநிலா நீதானே வானிலா என்னோடு வானிலா அருமை அதித்தி இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டாவது பாடல பாடுறப்ப எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு அதாவது இது வந்து நிறைய சங்கீதம் கலந்த ஒரு ராகம் அந்த பாடல்களும் அப்படிதான் இருக்குது அதனால வந்து சமீப காலத்துல இந்த தர்பாரி கானடா ராகத்தை பயன்படுத்தி அதாவது பாட்டு இருக்கா இருக்கே ஆஹ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் வந்து ஓகே கண்மணியில ஒரு பாட்டு பண்ணிருக்காரு நானே வருகிறேன் அந்த பாட்டு வந்து தர்பாரி கானடா தான் முழுக்க முழுக்க ரொம்ப அழகான ஒரு தர்பாரி கானடா பாட லேட்டஸ்டா வந்த பாடல் அது ஒண்ணுதான் தர்பாரி கானடா ப்ராப்பர் தர்பாரி கானடால இருக்கு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு ஆக்சுவலி பாக்க போனா நீங்க சொல்ல சொல்லதான் வந்து நிறைய பாடல்கள் வந்து இப்ப மனசுக்கு ஒரு கிங் ஏராமனா இருந்தாலும் சரி வித்யாசாகர் அப்படிங்கிற இசையமைப்பாளரும் வந்து நிறைய பாடல்கள் வந்து இந்த ராகத்துல பாடியிருக்காருன்னு இப்பதான் எனக்கு தெரிய வருது லைட்டா கம்ப்யூட்டர்ல தட்டி பார்த்தேன் நிறைய புது இசையமைப்பாளர்களும் இதை வந்து பிரபலமா பயன்படுத்திருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த ராகத்துல இந்த ராகத்துக்கு வந்து நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு கொஞ்சம் கிளாசிக்கலா இருந்தாலும் அதுல வந்து நிறைய இமோஷன்ஸ் காமிக்கலாம் அதுல வந்து நிறைய ஜாஸி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா காமிக்கலாம் அந்த இந்த ராகத்துக்கு அந்த ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆஹ் சரி ஏ ஆர் ரமான் சொல்லிட்டீங்க சோ ஏ ஆர் ரமான் பாடல்கள்ல இருந்து ஒரு பாடலா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சகோதரர்கள் இது பண்ணுவாங்க ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே 
அழகான ஒரு பாடல் அதுவும் பாடல் வரிகள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாவும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு பெற்றோர் மகளுக்கு அதாவது அன்னை மகளுக்கா இருக்கலாம் இல்ல தந்தை மகளுக்கு பாடுற மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு நாடு அவங்களுடைய குடிமக்களுக்கு பாடுற மாதிரியும் இருக்கும் இந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப அழகான வரிகள் அந்த படத்துக்கு வந்து ஏத்த ஒரு பாடலா அமைஞ்சிருந்தது இந்த ராகம் வந்து ரொம்ப சங்கீத வாய்ப்பட்ட ஒரு ராகம்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ராகம் கொண்ட பாடல்களுக்கு இசை அமைக்கிறது வந்து ஆஹ் அந்த இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்துறப்ப குறிப்பிட்ட இசைக்கருவிகளை தான் பயன்படுத்துவாங்களா அப்பதான் வந்து அந்த ராகத்துக்கு வந்து தகுந்தது போல இருக்குமா எப்படி இல்ல இல்ல அது வந்து ஒவ்வொரு மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டரும் அதை அவங்க எப்படி அத அந்த பாட்டு எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறத பொறுத்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இப்ப எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ராகம் நமக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் பிரச்சனையே கிடையாது அதுல ஜாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய இந்த இந்த பாடல்கள் பாத்தீங்கன்னா பாதி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே அங்கங்கதான் அந்த வீணை எல்லாம் கேக்கும் மிச்ச மீதி எல்லாம் கிட்டார் தான் யூஸ்வலா இதெல்லாம் வாசிக்கும் அதனால அது எந்த ராகமா இருந்தாலும் அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ராகம் நம்ம கொண்டு வரணும் ஆஹ் ஓகே ஒரு புதுமையான விஷயத்த சொல்லிருக்கீங்க நான் எப்போதுமே யோசிச்சேன் அதாவது குறிப்பிட்ட பாடல் அல்லது குறிப்பிட்ட ராகம்னா இந்த இந்த இசைக்கருவியை பயன்படுத்தினா மட்டுமே அது வந்து வேலைக்கு ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நீங்க ஒரு நல்ல பயனுள்ள ஒரு தகவலை சொல்லிருக்கீங்க சரி ஆஹ் அடுத்து என்ன பாடல் வச்சிருக்கீங்க நமக்காக மலரை மௌனமா அதுவும் தர்பாரி கானடல தான் இருக்கு பாதி ஜீவன் கொண்டு வாண்டு வந்ததோ நீதி ஜீவன் உன்னை பார்த்த போது வந்ததோ ஏதோ சுகம் உள்ளூறுதே ஏனோ மனம் தள்ளாடுதே ஏதோ சுகம் உள்ளூறுதே ஏனோ மனம் தள்ளாடுதே விரல்கள் தொடவா விருந்தே பெறவா மார்போடு கண்ணுரல் போடவா மலரே மௌனமா மௌனமே வேதமா இது வந்து நம்ம சகோதரர்களுக்கு மட்டும் இல்லை சிங்கப்பூர்ல பாதி பேருக்கு இந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாடல் இது வந்து தர்பாரி அப்படிங்கிற ஒரு ராகத்துல அமர்ந்திருக்குன்னு எங்களுக்கு கத்து கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி தர்பார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு பேர்ஷன் வார்த்தையிலேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு அதாவது காட் அதாவது ஒரு தர்பார்னா வந்து ஒரு அரசவையில இருக்கக்கூடிய ஒரு காட் அங்கதான் வந்து அரசர்கள் அங்க மந்திரிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து பாக்குற ஒரு அது வந்து ஒரு நாட்டு சம்பந்தப்பட்டது இதுதான் இருக்கலாம் இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சி சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம் சோ இந்த ராகம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப திருப்பி மறுபடியும் இறக்க முடுக்கான கேள்வி அதாவது இப்ப வந்து இது வந்து பேர்ஷியன் வார்த்தை பேர்ஷன் நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு வரலாறு சொல்லுது ஆனா சென்னை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு ஜான்ரன்னு பார்த்தீங்கன்னா கானா பாடல்கள் ஸோ இப்போ கானா பாடல்கள்னு வரும்போது அதோடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன எங்கேருந்து அது வந்திருக்கும் அதுக்கு வந்து ராக அடிப்படை இருக்கா கானா பாடல்கள் வந்து பார்க்க போனால் எல்லாமே ஃபோக் டியூன்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கும் அப்போ ஃபோக் டியூன்ஸ்னா அது ஆக்சுவலி கர்நாடிக் மியூசிக் கிளாசிக்கல் மியூசிக் எல்லாம் ஃபோக்லேருந்து தான் வந்திருக்கு ஆனா என்னன்னா ஃபோக்கு வந்து ரொம்ப அப்படி ராகம் எல்லாம் பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா ஃபோக் மியூசிக் பாடுறவங்க வந்து கிளாசிக்கலி ட்ரெயின்ட் மியூசிஷியன்ஸ் கிடையாது அந்த காலத்துல இப்போ நிறைய பேர் கிளாசிக்கலி ட்ரெயின்ட் மியூசிஷியன்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ அங்க உங்களுக்கு ராகங்கள் உண்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் வரும்போது அது ரொம்ப நம்ம கிளாசிக்கல் ஆக்கி அதோட அந்த 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 அழகெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப அப்படி ரிமூவ் பண்ணிதான் நாங்கெல்லாம் பாடுறது 
அதனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கும் நம்ம என்ன பாடணும்னா அது வந்து ஹெவியா வந்து இதுலயே ட்ரைனிங் இருந்ததுனால அந்த பாடல்களை பாடும் போதும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ராகத்தோடு பாடுற மாதிரிதான் வரும் அது நண்பர்களே இன்னைக்கு தர்பாரி கானடா ராகத்தை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோட வரலாறை பத்தி கொஞ்சம் அங்கங்க சில தகவல்களை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதை ஒட்டின பாடல்களை ரொம்ப அருமையா ஆதித்தி நமக்கு பாடி முடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க ஜிங்கினமணி அப்படின்ற ஒரு பாடல் சிந்து பைரவி ராகத்துல வருதாமா இத நாம எப்ப கேட்க போறோம் கூடிய சீக்கிரம் கேட்க போறோம் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆதித்தி இது தினம் ஒரு ராகம்